Μιλά με γυναίκε, προσπαθεί να φλερτάρει με γυναίκε, με κάποιε από αυτέ τι γυναίκε μπορεί να βγαίνει και ραντεβού, παίρνει κομπλιμέντα, σου δείχνουν κάποιε γυναίκε ότι του αρέσει. Ωστόσο, όταν το κομμάτι πάει στο ερωτικό ενδιαφέρον ή ακόμα και στο σεξ, τότε τα πράγματα γίνονται μαντάρα. Με λίγα λόγια, η ερωτική σου ζωή δεν είναι όπω θα ήθελε. Είμαι ο Χρήσο από το Menos Style και σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάγκη για επιβεβαίωση και πώ μα επηρεάζει στο φλερτ. Πάμε! Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Έχουμε την ανάγκη για επιβεβαίωση και το ακριβώς αντίθετο είναι ότι εκφράζουμε τις προθέσεις μας, εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας χωρίς να σκεφτόμαστε διαρκώς το πώς θα εξασφαλίσουμε το εξωτερικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το να πάρουμε κάποια κοπλιμέντα από γυναίκα, να την κάνουμε να γελάσει, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την αποδοχή, όλα αυτά ναι, μεν είναι θετικά, ναι, μεν είναι χρήσιμα κατά τη διαδικασία του φλερτ, όμως όταν τα έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας μόνο και μόνο γιατί αν τα πάρουμε τότε θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά, τότε έχουμε ανάγκη για επιβεβαίωση και δεν εκφράζουμε τις προθέσεις μας επειδή το θέλουμε και επειδή το αποφασίσαμε. Τι συμβαίνει τώρα με την ανάγκη για επιβεβαίωση. Ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι έχει ένα είδος αξίας. Βέβαια, η αξία που πιστεύουμε ότι έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας δεν είναι η ίδια σε κάθε τομέα της ζωής μας. Για παράδειγμα, αν μου πεις εμένα άρχισε να μιλάς για παράδειγμα για το φλερτ, αισθάνομαι άνετα πολύ απλά γιατί το έχω ξανακάνει, πολύ απλά γιατί έχω αποτύχει πάρα πολλές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχω βρει τη δουλεύει για εμένα και ξέρω να το κάνω. Με λίγα λόγια αισθάνομαι σιγουριά ότι μπορώ να αντιμετωπίσω μελλοντικές προκλήσεις. Όταν όμως μου πεις κάτσε μπροστά στον υπολογιστή και δες για παράδειγμα κο- κώδικα το πως κάποιος προγραμματίζει θα αρχίζω να βγάζω αφρούς από το στόμα και θα πάθω και καμιά εμβολή έτσι στο χαβαλέ. Οπότε η ανάγκη για επιβεβαίωση έχει να κάνει το πόση αξία πιστεύουμε ότι έχουμε ανάλογα βέβαια με την κατάσταση που βρισκόμαστε. Όπως ανέφερα δεν θεωρούμε ότι έχουμε την ίδια αξία σε όλες τις καταστάσεις. Μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περίγυρο και να αισθανόμαστε άνετα. Μπορεί να βρισκόμαστε σε έναν άλλον κοινωνικό περίγυρο και να αισθανόμαστε εντελώ άβολα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν όμως μιλάμε με μια γυναίκα τι συμβαίνει. Η ανάγκη για επιβεβαίωση προφανώς στηρίζεται σε κάποιες πεπιθήσεις που έχουμε. Στην προκειμένη περίπτωση η ανάγκη για επιβεβαίωση και για αποδοχή στηρίζεται σε κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις. Θεωρούμε ότι εμείς οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή και επί του πρακτέως βέβαια δεν μπορούμε να προσφέρουμε επιβεβαίωση εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε για να κάνουμε κάτι μία επιβεβαίωση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Γιατί θεωρούμε ότι η αξία μας δεν είναι αρκετή. Αν για παράδειγμα θεωρώ ότι δεν είμαι ελκυστικός, τότε εγώ ίδιος δεν προσφέρω εσωτερική επιβεβαίωση στον εαυτό μου. Δεν λέω βέβαια να είσαι το αντίθετο και να κοιτάς τον καθρέφτη τον εαυτό σου να λες αυτού σου μάτια μου τι κούκλωσες εσύ. Όχι βέβαια. Εννοώ ότι όταν εγώ ίδιος δεν πιστεύω για παράδειγμα ότι είμαι ελκυστικός ή ότι δεν έχω την απαραίτητη εμπειρία με τις γυναίκες ή την εμπειρία που θα ήθελα, το οποίο προφανώς αυτό στηρίζεται και σε κάποιες προσδοκίες που έχουμε οι οποίες μας σκούν πίεση, προσπαθώ να κάνω κάτι ή να πιέσω κάποιες καταστάσεις ώστε να πάρω την εξωτερική επιβεβαίωση από έναν εξωγενή παράγοντα. Στην προκειμένη περίπτωση από τη γυναίκα. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη φάση τι συμβαίνει. Έχουμε μία ανασφάλεια που προφανώς δεν είναι η ίδια στον καθένα και προσπαθούμε να την καλύψουμε παίρνοντας εξωτερική επιβεβαίωση για να αισθανθούμε άνετα και να κάνουμε αυτό που εν τέλει θέλουμε. Για παράδειγμα λοιπόν εκείνη τη στιγμή δεν θεωρώ τον εαυτό μου ελκυστικό και προσπαθώ να πω κάτι αστείο στη γυναίκα για να την κάνω να γελάσει. Άλλο παράδειγμα είναι ότι δεν κάνω πρώτο κίνηση γιατί θέλω να πάρω κάποια στοιχεία τα οποία μου επιβεβαιώνουν ότι αρέσω όντω τη γυναίκα γιατί αν κάνω εγώ πρώτο κίνηση και, απορρι... και απορριφθώ, τρέχα γύρευε. Την πατήσαμε. Θα κάνω να ξαναφλερτάρω μετά από ένα χρόνο, έξι μήνε κλπ. Όμω, αυτό που θέλω να κατανοήσει είναι ότι αυτό δεν είναι ελκυστικό. Πρώτα απ' όλα είναι πιεστικό για εσένα τον ίδιο, γιατί δεν εκφράζει και δεν κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Το δεύτερο, για ποιο λόγο δεν είναι ελκυστικό, είναι κάτι που πρέπει να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, όταν για τον οποιονδήποτε λόγο αισθάνομαι ότι δεν έχω αξία αρκετή ώστε να, να έλκω τη γυναίκα που θέλω, τότε τι συμβαίνει. Η γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι για να αισθανθώ εγώ άνετα χρειάζομαι τη δική της επιβεβαίωση. Χρειάζεται να πάρω αξία από εκείνη για να αισθανθώ άνετα και να διεκδικήσω αυτό που θέλω ή να εκφράσω ερωτικό 
ενδιαφέρον. Σε αυτή τη διαδικασία βέβαια καταλαβαίνεις ότι αν η γυναίκα αισθάνεται ότι θέλω να πάρω αξία από εκείνη για να κινηθώ σαν αρσενικό και να εκφράσω τις προθέσεις μου, τότε όχι μόνο δεν πρόκειται να το κάνει, αλλά η έλξη έχει αρχίσει και πέφτει σε γκρεμό. Και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο σαμποτάρω τη διαδικασία, αλλά με τον τρόπο που θα απορριφθώ θα πω ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, όντω, απορρίφθηκα γιατί πράγματι δεν είμαι ελκυστικός. Και όλη αυτή η διαδικασία θα με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο ελκυστικός και λιγότερο ελκυστικός με αποτέλεσμα στο τέλος να μην διεκδικώ ποτέ αυτό που θέλω γιατί έχω στο μυαλό μου την πεποίθηση ότι δεν αρέσω σε καμία γυναίκα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η ανάγκη για επιβεβαίωση βέβαια είναι ένας... Λόγο για τον οποίο είναι ένα ακόμα λόγο βασικά, για τον οποίο αποφεύγουμε ή δεν θέλουμε ή μα επηρεάζει τόσο πολύ η απόρριψη. Γιατί, Γιατί πολύ απλά η άποψη που μπορεί να έχει κάποιο άλλο για εμά είναι σημαντικότερη από την άποψη που έχουμε για τον εαυτό μα. Όταν έχουμε ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση, προφανώ κάτι το οποίο θα μα πει κάποιο άλλο μα επηρεάζει γιατί η δική μα άποψη δεν έχει σταθερά θεμέλια. Αν θεωρούσε ότι είσαι ελκυστικό και κάποια γυναίκα σου έλεγε, ξέρει κάτι, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν κάνω, θα έλεγε, Οκ, okay, εντάξει, είναι μια γυναίκα η οποία με βλέπει, δεν με βλέπει ερωτικά ή δεν θεωρεί ότι είμαι ελκυστικό. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι θα κάνει μια γενίκευση. Και θα πεις ότι ξέρει κάτι, από τη στιγμή που μία γυναίκα δεν με βλέπει ελκυστικό, δεν θα με βλέπουν όλες οι γυναίκες ελκυστικό. Όχι βέβαια. Θα μου πεις πώς αντιμετωπίζω την ανάγκη για επιβεβαίωση. Εδώ είναι και το μανίκι. Γιατί. Εκτός όμως από τη γενίκευση που κάνουμε, δηλαδή μπορεί να μην αρέσω σε καμία γυναίκα στον πλανήτη επειδή με απέρριψε η συγκεκριμένη γυναίκα, γι' αυτό το λόγο και μας επηρεάζει τόσο πολύ η απόρριψη σε πολλές περιπτώσεις, εδώ είναι κάτι που θα ήθελα να συζητήσω λίγο περισσότερο και έχει να κάνει με το ότι είναι μια πολύ απλή ερώτηση πώς ξεπερνάω όλη αυτή τη διαδικασία, να μην έχω δηλαδή ανάγκη για επιβεβαίωση. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για το φλερτ. Σε κάποιους ανθρώπους της ζωής μας, Πάντα θα μα ενδιαφέρει η άποψή του γιατί έχουν σημαντική και μεγάλη αξία για εμά. Και είναι λογικό μέχρι κάποιο σημείο να μα επηρεάζουν. Δεν γίνεται σε, από κανέναν άνθρωπο στη ζωή μα να μην χρειαζόμαστε επιβεβαίωση και να είμαστε, ξέρει, μόνο εγώ έχω πάντα δίκιο. Δεν γίνεται. Ωστόσο, για να μπει στη διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του φλερτ, να ξεφεύγει λιγάκι από τη συνεχή ανάγκη για επιβεβαίωση, φόβο απόρριψη, φόβο έκφραση προθέσεων, θα χρειαστεί εσύ ο ίδιο να μπει στη διαδικασία εξέλιξη του τρόπου σκέψη. Κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία να εκτεθούμε ή να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανακάνει, βιώνουμε πόνο. Και είναι φυσιολογικό γιατί είναι ο πόνος του αγνώστου. Ο εγκέφαλος δεν γουστάρει το άγνωστο. Εκείνη τη στιγμή όταν αντέξουμε, όταν αντέξουμε αυτόν τον πόνο και εν τέλει κάνουμε αυτό που θέλουμε, ο τρόπος σκέψης μας βιώνει μια εξέλιξη. Αρχίζουμε δηλαδή σταδιακά να πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε, ότι μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα. Γιατί? Γιατί έχουμε αρχίσει και κερδίζουμε όχι την εξωτερική, αλλά την εσωτερική επιβεβαίωση. Διότι η εσωτερική επιβεβαίωση κερδίζεται ναι μεν από την εμπειρία, δηλαδή όσο περισσότερη τριβή έχεις με γυναίκες και αρχίζεις και βελτιώνεσαι επικοινωνιακά, εκφράζεις τις προθέσεις σου, βλέπεις τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει, θα αρχίζει να παίρνει και κάποιε θετικέ αντιδράσει, η ερωτική σου ζωή θα βελτιώνεται. Οπότε αυτό είναι ένα είδο εξωτερική επιβεβαίωση. Και όσο η εξωτερική επιβεβαίωση είναι αρκετή, οι ανασφάλειέ μα σταματούν. Οπότε έχουμε μία δομή, έχουμε έναν πυρήνα, ο οποίο από εκεί και έπειτα αρχίζει και μα προσφέρει εσωτερική επιβεβαίωση. Ωστόσο, το άλλο κομμάτι είναι ότι μέσω τη έκθεση, μέσω τη αντοχή του πόνου, ο τρόπο σκέψη αρχίζει και εξελίσσεται με τέτοιου τρόπου, ο οποίο σε οθεί. Να κάνει ακόμα και περισσότερα, να διεκδικεί ακόμα περισσότερα. Να αρχίζει να εξελίσσει εσύ ο ίδιο τα θέλω σου, πώ τα θέλει και να θέτει κάποια κριτήρια τα οποία είναι πολύ πιο στερεά και δεν σε κατηγορούν σε κάθε σου βήμα. Δηλαδή, δεν πηγαίνει να μιλήσει σε μια γυναίκα, δεν πιέζει να πει ένα αστείο, και αν πει ένα αστείο και δεν γελάει, δεν μπελέ, Οχ, δεν με θέλει, δεν έχω χιούμορ, δεν είμαι ελκυστικό. Μιλά με μια γυναίκα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο Facebook. Τη λε μια φορά να βγείτε, δύο φορέ να βγείτε, τρει φορέ να βγείτε και εκείνη συνεχώ το αναβάλει. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συνεχίζει να μιλά μαζί τη, γιατί θέλει να την κερδίσει και θέλει να σιγουρέψει ότι όντω θέλει να βγει μαζί σου και θα βγείτε μα. Φίλε, και μόνο που το περιέγραψα, κουράστηκα. Αντί αυτού όμω. Όταν εσύ ο ίδιο είσαι αποφασισμένο να διεκδικήσει αυτό που θέλει, αλλά και με, τρόπο, και με τον τρόπο που θέλει, και αυτό ο τρόπο φυσικά να ταιριάζει και με αυτά που θέλει και η γυναίκα, έτσι, να ταιριάζουν δηλαδή τα κριτήριά σα και η διαθεσιμότητά σα, τότε θα αρχίζει να χαλαρώνει και να σταματά να ζητά τόσο πολύ εξωτερική επιβεβαίωση. Γιατί? Γιατί δεν έχει να κάνει πάντα με εσένα. Δεν φταί πάντα εσύ. 
Θα υπάρχουν και γυναίκε που δεν θέλουν. Θα υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε δεν μα βλέπουν ελκυστικού γιατί έχουν άλλα χαρακτηριστικά στο μυαλό του, έχουν άλλο πλάνο στο μυαλό του, έχουν άλλα θέλω και καλά κάνουν. Δεν μπορεί να ελέγξει τι μπορεί να θέλει ο άλλο. Όταν όμω προσπαθεί να το ελέγξει, τότε αυτό σημαίνει ότι έχει ανάγκη από μία επιβεβαίωση. Μέσα σου υπάρχει ένα είδο ανασφάλεια το οποίο σου λέει πάρε κάτι απ' έξω για να αισθανθεί. Περισσότερη σιγουριά εν τέλει να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Όταν όμω μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, χάνει μια μπάλα η οποία δεν είχε ποτέ στα πόδια, έτσι. Το θέμα ποιο είναι. Σταδιακά να αρχίζει να εκφράζει τι προθέσει σου. Στην αρχή η εξωτερική επιβεβαίωση θα είναι μια ανάγκη. Όμω, όσο περισσότερο αρχίζει και έχει κάποιε νίκε, έχει κάποιε μικρέ επιτυχίε, η εσωτερική σου επιβεβαίωση θα αρχίζει να γίνεται πολύ πιο ισχυρή. Θα πατάς καλύτερα στα πόδια σου, γι' αυτό και θα τρως καλύτερα την απόρριψη. Γιατί όπως έχω πει και σε παλιότερα βίντεο, αλλά είπα πρόσφατα και στην εκπομπή μας το απλά και αντρικά, μην ξεχνάς ότι απόρριψη δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αποκάλυψη των κριτηρίων. Και το ότι αν κάποια κριτήρια δεν ταιριάζουν ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, τότε απλά δεν προχωρούν. Αυτό είναι απόρριψη. Απλά αν την απόρριψη την παίρνουμε προσωπικά, γιατί έχουμε ανάγκη την εξωτερική επιβεβαίωση, τότε τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται. Και για να μην μπερδεύονται τα πράγματα βέβαια, μην ξεχάσεις να πατήσεις το subscribe και για ποιον χτυπάει η καμπάνα, το καμπανάκι δίπλα για να σου έρχονται ειδοποιήσεις αμέσως μόλις ανεβαίνει κάποιο νέο βίντεό μας. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω θερμά για τα σχόλιά σου. Είναι πολύ θετικά, μας κάνουν και αισθανόμαστε απίστευτα, είσαστε φοβεροί παρέα, σας ευχαριστώ πολύ και προσωπικά. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για την ανάγκη για επιβεβαίωση και πώς μας επηρεάζει στο φλερτ. Να είσαι καλά!